things which i like kottaga cheddam anukunta nen film chestanu aa naaku interest unnappudu chestanu yeah so me film chesina ilanti passing clouds gaani oka junction lanti vi gaani even osta meer ela react avtaru nen asal react avunu nen adhe nen nen na pan cheskuntu elipothanu naake em anipichindi aa moment lo nu process ni baaga enjoy chesthe evade emanna neeku pedda ఫీలింగ్ క్రియేట్ అవుతుంది పరక్ ఉండదు నాకు నేను ఇప్పుడు చాలా చాలా మంది పాజిటివ్ ఉన్నారు కొంతమంది బ్రెయిన్లెస్ ఫెలోస్ ఏదో మాట్లాడుతుంటారు ఏదో వేరే వీడియోలో ఎవడో ఏదో చెప్తే అది నాకు నా స్క్రీన్ ప్లేకి సంబంధించి ఆయన ఎవరో సమ్ స్వెట్ వస్తుంది రావన్ ఫర్ యూ సో రావన్ ఫర్ యూకి రెస్పెక్ట్ ఉంది నాకు ఎవరో వేరే అయినా అదే రావన్ ఫర్ యూ చెప్తే దాన్ని తీసుకొని నేను చెప్పినట్టు ప్రొజెక్ట్ చేస్తే ఎవడో యువ సామ్రాట్ అంట వాడు చెప్తున్నాడు సో సారీ ఆయన చెప్తున్నాడు సో ఆయన సో ఇలా అంటే బేసిక్ నాలెడ్జ్ కూడా లేదు అంటే మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే అదేంటి నా గుంటూరు కరం సినిమా నువ్వు రివ్యూ బాడిగా ఇచ్చావు మా పిల్లోడు వెళ్ళి చూసాడు వాడికి నచ్చింది ఓకే నచ్చింది అయితే అయింది నేను కూడా అదే చెప్తున్నాను కదా నాకు నా ఒపీనియన్ ఇది నీ పిల్లోడికి కానీ వేరే వాళ్ళకి నచ్చాలని నచ్చితే నాకేంటి నాకు నచ్చలేదు భయ అదే కదా చెప్తుంది మీకు నచ్చుతుందో లేదు మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు నేను రెస్టారెంట్కి వెళ్తాను నాకు ఆ రెస్టారెంట్లో ఫుడ్ నచ్చింది నేను ఫుడ్ నచ్చింది అని చెప్తాను నాకు నచ్చింది జన్యులి మీరు వెళ్ళి తింటారు నచ్చలేదు అట్లంటే నీకు ఎందుకు నచ్చలేదు నేను వేసుకుంటాను నేను ఎవరు అందరికి నచ్చాలని రూల్ ఉందా ఏంటి ఆ బిర్యానీ ఎవరు నీకు నచ్చితే నాకు నచ్చలేదు అంటే తప్పేమో దాంట్లో తప్పేమో ఉందా ఒక్కొక్కటి ఒక టేస్ట్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క ఫీలింగ్ ఉంటుంది సో ఎంత సీరియస్ వీడియో చేసినా ఎంత కాంట్రవర్షియల్ వీడియో చేసినా ఎలాంటి ఫన్నీ వీడియో చేసినా లాస్ట్లో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు కదా చాలా మంది ఏమనుకుంటున్నారంటే నేను సబ్స్క్రిప్షన్ అడుగుకుంటున్నాను అని అనుకుంటున్నారు సో వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాల్సింది ఏంటంటే నేను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని ఎప్పుడు అడగలేదు ఎవరిని సో దట్ ఎలా స్టార్ట్ అయిందంటే అది ఒక కాంటెంట్ క్రియేటర్ ఉంటాడు యూట్యూబ్లో స్పూఫ్ దాని స్పూఫ్ అది వెళ్ళే ముందు సబ్స్క్రైబ్ ఆయన కూడా ఇలానే అంటాడు సో నేను అది స్టార్ట్ చేసా ఫన్నీగా అది అందరికి అదేంటంటే అది టెంప్లెట్ లాగా తయారైంది అంటే అది ఎండింగ్ లో ఏమంటారు ఎండింగ్ లో ఫినిష్ అయ్యే ముందు ఒకటి వస్తుంది కదా ప్రతి ఛానల్లో అలా అది లేకపోతే అందరు ఇట్స్ లైక్ ఆర్జీవి ఇది ఓకే అని చెప్పి నేను పూల చొక్కాలో పెట్టేవాడిని ఓకే యో అని వచ్చేది అనమాట అప్పుడు స్టార్ట్ లో స్టార్ట్ కాదు వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ అలా నడిచింది అది అది మీమ్ పేజ్ సో అది ఎలాగో ఎండింగ్ లో ఒక ట్రేడ్ మార్క్ నా ఛానల్ నా ఛానల్ కి ట్రేడ్ మార్క్ అనమాట సో అలా నేను అది తీసేస్తే ఎందుకు తీసేసామని కామెంట్స్ లో అడుగుతారు నేను అడుక్కోవడం అలా అవును అడుక్కుంటా నా ఇష్టం అది దాంట్లో తప్పేమని ఉందా నువ్వు నాకేమైనా శాలరీ ఇస్తున్నావా యూఆర్ గెటింగ్ ఎంటర్టైన్డ్ దానికి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే తప్పేముంది అది నేను అంటుంది అయ్యో దానికి కూడా పెద్ద భూతద్దంలో పెడా ఇట్స్ ఓకే అసలు నవీన్ నాయక్కి పూల చొక్క అనే ఒక థాట్ ఎలా వచ్చింది సింపుల్ థాట్ అంటే నేను పెద్ద ఎక్కువ ఆలోచించి పెట్టే టైప్ కాదు ఏది చేసే టైప్ కాదు ఏదైనా ఫాస్ట్గా అయిపోవాలి అనే టైప్లో ఉంటుంది సో అది కూడా మీమ్స్ పేజ్ పెడదాము అని అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో అప్పుడు మీమ్స్ పేజ్ మీమ్స్ పేజ్ అంటే ఏంటి ఫన్ కాంటెంట్ని జనరేట్ చేసేది కదా సో ఫన్ కాంటెంట్ అంటే ఫనీ నేమ్ ఉండాలి ఇట్స్ లైక్ మూవీకి టైటిల్ ఎలా ఉంటుంది మూవీకి టైటిల్ మిస్లీడింగ్గా ఉండకూడదు అంతే కదా మిస్లీడ్ అవుతే జనాలు అరే ఏంది సినిమా టైటిల్ ఒకలాగా ఉంది సినిమా వేరేలాగా ఉందని డిసప్పాయింట్ అవుతారు అలానే పూల చొక్కాలో దిస్ పూల చొక్కాలో ఫన్ కాంటెంట్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది లేటర్ ఆన్ ఏమైందంటే ఎవ్రీథింగ్ ఐ డిట్ బేస్డ్ ఆన్ ఫన్ ఓన్లీ ఇప్పుడు నేను పాలిటిక్స్ గురించి మాట్లాడినా ఫన్గానే ఉంటుంది దాంట్లో సో ఎవ్రీ టాపిక్ ఐ టచ్ అవన్ ఇస్ అండ్ నేను కూడా నేను చాలా ఇన్ఫార్మల్ క్లా అంటే బట్టలు కూడా ఏదో టక్ వేసుకొని సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీలాగా వెళ్ళాను ఎక్కడికి సో ఆ ఇన్ఫార్మల్నెస్ కూడా ఉండాలి ఆ పేర్లో సో పూల చొక్క కంటే ఇన్ఫార్మల్గా ఏముంటుంది ఫ్లోరల్ షర్ట్ కంటే ఇన్ఫార్మల్గా సెలబ్రిటీ మోడ్లో అంటే సెలబ్రిటీ అంటే సెలబ్రేషన్ మోడ్లో ఇంకేముంటుంది పూల చొక్క ఎప్పుడు వేసుకుంటారు కలర్ఫుల్గా రిలాక్సేషన్ పార్టీ మోడ్లో ఉన్నప్పుడే కదా సో అంతే అలా అలా పెట్టడం జరిగింది అలా పెట్టడం జరిగింది సో మీకు యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేసి ముందు మీరు రివ్యూలు చెప్పేవారు కాదు నేను స్టార్ట్ చేసింది దసరా దసరా సినిమాకి వన్ అండ్ హాఫ్ వన్ ఇయర్ అవుతుంది వన్ ఇయర్లో సెవెన్ మంత్స్ అగో ఎయిట్ మంత్స్ దసరా ఎప్పుడు రిలీజ్ అయింది లాస్ట్ ఇయర్ మార్చ్ థర్టీ అనుకుంటా ఇంకా వన్ ఇయర్ కూడా అవ్వలేదుగా అయితే నైన్ మంత్స్ టెన్ మంత్స్ లెవెన్ మంత్స్ అవుతుంది దసరా ఫస్ట్ రివ్యూ టమాటోస్ ఇవ్వ
సో ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువ న్యూస్ ఛానల్స్ ఈ మీడియా డిజిటల్ మీడియా ఇవి చూడటం కంటే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలంటే ఎక్కువ ఈ మీమ్స్ అని రీల్స్ అని చూస్తున్నారు దాని మీద నీ ఒపీనియన్ ఏంటి చూడాలి మంచిదే కదా ఫాస్ట్గా ఏది ఇస్తే అది కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ ఇది ఎవరు న్యూస్ ఫస్ట్ బ్రేక్ చేస్తే వాళ్ళే చూస్తారు సో మీమర్స్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒక ఇమేజ్లో ఫాస్ట్గా చెప్పగలుగుతారు ఇప్పుడు ఓ వీడియో టీవీ ఛానల్ కానీ లేకపోతే డిజిటల్ మీడియా కానీ ఓ వీడియో తయారు చేయడానికి గంటలు గంటలు టైం పడుతుంది దాన్ని స్క్రిప్ట్ రాయాలి రికార్డ్ చేయాలి ఎడిట్ చేయాలి అప్లోడ్ చేయాలి అప్లోడ్ చేయాలి తమ్మినేలు చేయాలి మేము ఏంటి జస్ట్ ట్వంటీ థర్టీ సెకండ్స్ ఓర్ వన్ మినిట్ మాక్సిమం చేసి పెట్టవచ్చు సో ఫాస్ట్గా ఎవరిది వెళ్తుంది మేము తెలుతుంది కదా సో ఆ ఫాస్ట్నెస్లో ఏమవుతుంది అంటే కొన్నిసార్లు ఇన్యాక్యురేట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ అవుతుంది ఆ తొందరపాటులో సో అలాంటివి కూడా ఉంటాయి బట్ మీమర్స్ ఆర్ ద ఫాస్టెస్ట్ న్యూస్ స్ప్రెడర్స్ న్యూస్ స్ప్రెడర్స్ సో అది ఒక కొంచెం కానీ కొంచెం రెస్పాన్సిబుల్గా కూడా ఉండాలి రెస్పాన్సిబుల్గా మీరు అన్నీ చాలా ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు కదా అదే ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు కానీ రికగ్నిషన్ లేదు అన్ఫార్చునేట్లీ నేను అదే నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అదే ఇప్పుడు చాలా పెద్ద పెద్ద శాటిలైట్ ఛానల్స్ అండ్ నేషనల్ ఛానల్స్ కంటే ఈ వాళ్ళు కూడా మీమ్ పేజీలను ఫాలో అయ్యి అవుతూ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకుంటూ రన్ బ్రేక్ చేసి వాళ్ళు బ్రేక్ చేస్తారు మీమ్ పేజెస్ తర్వాత వీళ్ళు వాళ్ళు తీసుకొని బ్రేకింగ్ న్యూస్ అని సో అలా జరుగుతుంది తర్వాత రీసెర్చ్ చేసేస్తారు వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేసేస్తారు కొంచెం టైం వాళ్ళకి రీసెర్చ్ కొందరు రీసెర్చ్ చేస్తారు అందరు అయితే ఇంకా గుడ్డిగా వేసేస్తారు అక్కడ మొన్న అమ్మాయి పూనం పాండే పాండే అది చూడా నేను కూడా ఏంటి నేను నా ఫ్రెండ్ ఒక ఆమె నేను నేను నేనేంటి ఓం శాంతి అని పెట్టేశారు బట్ డీప్ డౌన్ ఇదేదో ఉంది బట్ ఏంటంటే నా ఆనెస్ట్లీ ఒకవేళ ఉన్నా నాకు తెలుసు ఇది అంటే హాలీవుడ్ లేకపోతే వేరే ఫారిన్ కంట్రీస్లో సెలబ్రిటీస్ ఇలా డెత్ని ఫేక్ చేస్తారు టు గార్నర్ అటెన్షన్ ఫర్ ఎట్ స్టాప్ ఇష్యూ నాకు ఏదో కొడుతుంది ఎక్కడో కొడుతుంది సినిమా అని అనిపించింది ఎందుకంటే నేను నా వీడియో కూడా చేశారు నేను వీడియో పెట్టిన హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత ఆమె వీడియో పెట్టింది సో అలా అనిపించింది బట్ ద పాయింట్ ఇస్ దానివల్ల నీకు సర్వైకల్ క్యాన్సర్ గురించి పెరిగిందా పెరిగింది నార్మల్గా పెరిగేది కాదు అసలుకి అసలు తెలియదు ఎవరు పట్టి చాలా అవేర్నెస్ పెరిగింది కొంచెం మంది డబ్బు ఉంటారు వాళ్ళు ఏంటంటే మ్యాక్సిమం వాళ్ళే ఉన్నారు అనుకో వాళ్ళు ఏమంటారంటే నువ్వు వీపీ వైపే కదా అండి అవును రా వీపీ నేను ఓకే ఇట్స్ ఓకే బట్ అవేర్నెస్ అయితే క్రియేట్ అయింది కదా చాలా అంటే వెరీ హ్యాపీ పూనం పాటి చేసినందుకు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ వీ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ హర్ ఇప్పుడు మెంబర్స్కి రిప్ర రికగ్నైజేషన్ లేదు అని నీ ఫీలింగ్ కానీ ఆ న్యూస్ని గ్రాప్ చేస్తూ చాలామంది ఇన్ఫర్మేషన్ని తీసుకుంటున్నారు తర్వాతలో నమ్ముతున్నారు ట్రస్ట్ చేస్తున్నారు అంటే మేము పేజ్ అండ్ కంపేర్ టు శాటిలైట్ ఛానల్స్ ఇప్పుడు అలా అయిపోయింది సో వాళ్ళకి ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి ఆపర్చునిటీస్ వస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాం ఆపర్చునిటీస్ అంటే యా అంటే ఫెసిలిటీస్ ప్రెస్ లాగా ఇవ్వాలి ప్రెస్కి ఏదైతే రికగ్నిషన్ ఉందో మెయిన్ స్ట్రీమ్ జర్నలిస్ట్ వాళ్ళకి మాకు కూడా ఒక రికగ్నిషన్ ఉంటే ఆల్ యాక్సెస్ టు ఆల్ ద బట్ ఐ డోంట్ థింక్ అందరికీ అంత ఓ రెగ్యులర్ ఇప్పుడు జర్నలిస్ట్ ఉంటారు వాళ్ళకి ఒక రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ ఉంటుంది కదా అవును స్టాటిక్ ఇన్కమ్ ఇలా ఇలా సో అండ్ సో ఇలా ఆ టైప్ ఏమైనా ఉంటే బెటర్ ఎందుకంటే ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు బి డూ ఫుల్ టైమ్ ఫిల్ మీ మేకింగ్ అందరు ఇప్పుడు ప్యాషన్ కోసం చేస్తున్నారు ఫార్చునేట్లీ నేను యూట్యూబ్ స్పేస్లో ఉన్నాను అదంతా ఉంది కాబట్టి అది నాకు నాకు చెల్లుతుంది కానీ అందరికీ అది అదంత అది ఉండదు దే ఆర్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ అ డ్యూఎల్ డ్యూఎల్ మోడ్ మీమర్ యూట్యూబర్ స్పేస్లో ఉండరు వాళ్ళు సో వాళ్ళకు కూడా మంచి రిక మాకు కూడా మంచి రికగ్నిషన్ మీమర్ కమ్యూనిటీకి మంచి రికగ్నిషన్ ఇస్తే యా బాగుంటుంది జర్నలిస్ట్కి ఎలా మెయిన్ స్ట్రీమ్ జర్నలిస్ట్కి ఎలా ఉందో అలా ఉంటే బాగుంటుంది అది ప్రొడక్షన్ హౌస్ వాళ్ళ నుంచి రావాలా మరి ఎవరి నుంచి రావాలి నాకు తెలీదు ఆర్ మేమే ఒక అసోసియేషన్ ఫామ్ చేసి రిప్రజెంట్ చేయలేము ఫ్యూచర్లో థాట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అలాంటివి చూద్దాం ఫ్యూచర్లో యాజ్ ఎ లీడింగ్ మేమర్గా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది మీకు కానీ ఏంటంటే చాలామంది మీమర్స్ ఉన్నారు చాలామంది ఉంటారు విశ్వక్సేన్ గారు ఒక దాంట్లో చెప్పారు కొన్ని వేలల్లో ఉన్నారు చాలా ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ప్లస్ ఉన్నారు అని ఏంటి తెలుగులో ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఎలా ఏం చేస్తాం మనం ఎవరంటే ఒక లిమిట్ పెడతా పెడతారేమో మేబీ మ్యాథ్స్ చూద్దాం లెట్ సి డిస్కషన్ అయింది బట్ లాజికల్
ఇది నేను సభ్యుడు అవుతున్నాను పలానా అమౌంట్ కడతాను అసోసియేషన్ మెంబర్ అసోసియేషన్ అలాగో అలా క్రియేట్ చేద్దామండి సో 